வெல்கம் டு ரூப்சானி கிச்சன் நான் உங்கள் ருபினி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப பாரம்பரியமான கருணைக்கிழங்கு மசியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பாருங்க இது பிடி கருண கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இப்போ வேக வச்சுக்கலாம் வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சமாக புளி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு இதை வேக வைக்கலாம் ஏன்னா இந்த கருண கிழங்கு சாப்பிடும்போது லேசாக நாக்கில் அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இது போல் புளியை போட்டு வேக வச்சால் கொஞ்சம் அந்த அரிப்பு இருக்காது இது சீக்கிரம் வெந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் வெந்ததும் நம்ம தோலை உரித்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சிருங்க ஒரு கட்டி கூட இல்லாமல் நல்லா அதை சாஃப்டாக அந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க நல்ல பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து இதிலையே ஊற்றிடுங்க இப்போது இந்த கருணைக்கிழங்கு மசிச்சதையும் புளியையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேன் சூடானதும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுந்து பிற போட்டு தாளிச்சிருங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயம் போடுறதுன்னு ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் மட்டும் போடுங்க இதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த எண்ணெயிலேயே மிளகாய் தூள் பொறிகிற மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க ஆனால் கருகிறாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கருணைக்கிழங்கையும் புளியையும் சேர்த்து மசிச்சு வச்சோன்னே அதை இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போது ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும் இந்த புளியோட பச்சை வாசமும் போகணும் அதனால் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க மூடி போட வேண்டாம் இப்படி ஓப்பன்லேயே கொதிக்கட்டும் அப்பப்போ கிண்டி மட்டும் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா கிழங்குங்கிறதுனால அடி பிடிச்சிரும் இது ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் பாருங்க தண்ணியெல்லாம் வத்தி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வருது கருணைக்கிழங்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப மெடிக்கல் வேல்யூஸ் வந்து இதுக்கு ரொம்ப அதிகம் அதனால் அப்பப்போ இதை நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதை சிம்மில் வச்சுட்டு லேசாக கிளறி விடுங்க அவ்வளோதான் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கு கூட கலக்க தான் இருக்கும் நம்ம நல்ல புளிப்பும் காரமும் சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறதுனால நல்லா சொல்லுன்னு இருக்கும் நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நன்ற